na mkaribu mtazamaji wa Star TV kutoka jijini Dar es Salaam langu jina ni Alisa Evans kama ulivyotambulishwa hapo na hii ni tuonge magazeti leo ikiwa ni Juni 26 mwaka 2019 na nikianza kujuza eneo jiri katika magazeti ya siku ya leo nikianza na gazeti la Mwananchi Mwananchi kuna habari inasomeka hapa ya kwamba JPM amenirudisha ni maneno yake Rosta amesema hivyo na kukiona nukuu hapa kama unavyoiona ikisomeka asema misimamo yake dhidi ya matendo ya zamani ya ujanja katika katika biashara na uwekezaji na ukopaji kodi ndivyo vimemrejesha mwisho wa nuku lakini hapa kuna habari picha imeambatana habari hiyo ikisomeka kwamba rais John Magufuli akizungumza na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Taifa Gas Tanzania Limited Rosta Maziz walipokuwa kiangalia gala na mitambo ya gesi ya LPG ya kampuni hiyo kabla ya kuzindua katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam jana. Watatu kushoto kama anavyoonekana hapo ni waziri wa nishati Dr. Menda Kalimani. Habari nyingine tukiangazia ni juu ya hoja ya mgombea binafsi aibuka tena huku pia tunaambiwa kurasa wa pili undani wa taarifa kusiana na Dr. Mpango apangua hoja sita bajeti ya serikali ya pita bungeni. Watanzania walio nje ya nchi hawawezi kuandikishwa kupiga kura ni habari nyingine ambayo utapata kiundani ukurasa ule wa 15 wa gazeti hili la mwananchi. Speaker Ndugai asema kiongozi kijana wa serikali ajitambui anaopo utaipata ukurasa ule wa 4 huko tunajuzwa ndani ya habari eh, kusiana na anedaiwa kumchinja na kumchemsha mwanae kizimbani. Ni habari ambayo utapata ukurasa ule wa 25 wa gazeti la mwananchi. Na nikiangaza sasa gazeti la habari leo kuja la habari Tanzania lenyewe lina habari juu ya bajeti ya pita kwa kishindo. Wabunge walopiga kura ni 380, wabunge ambao hawakuepo ni wawili huku wabunge waliosema ndio ni 297 na wabunge waliosema hapana ni 83. Na undani wa taarifa hiyo utapata ukurasa ule wa tatu wa gazeti hili la habari leo kuja la habari Tanzania. Mpango asisitiza mwenendo wa biashara ni mzuri ni habari pia ambayo utapata ukurasa wa pili na hapa kuna habari ya someka nyumba za NSSF Kigamboni zitafutiwe ufumbuzi ni maneno yake Dr. John Magufuli na ni habari ambayo utapata kiundani ukurasa ule wa tatu pia kuna habari hapa tunajuza juu ya Tanzania kuzungumzia miradi ya China ni habari pia ambayo utapata ukurasa wa pili gazeti la habari leo kwenye la habari Tanzania na sasa mtazamaji niangazie nipashe mwanga jamii kama unavyoona hapo habari ilo pauzito ni juu ya JPM azindu wa taifa gas ni mihangas sasa kuuzwa kimataifa ataka bei ya gesi kushuka kuokoa mazingira ni habari ambayo utapata ukurasa wa nne hapa kama inavyoonekana kiambatana habari picha kimuonesha rais John Magufuli akipeana mikono na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Taifa Gas Tanzania Limited Rosta Maziz baada ya kuzindua gala na mitambo ya gesi ya LPG ya kampuni hiyo vijibweni Kigamboni jijini Dar es Salaam Neema tele budget 2019-2020 tunaambiwa tozo kodi dagaa na kampuni za fikwa na serikali ajitosa kujenga viwanda taulo za kike viwanda 27 kutaifishwa ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu utaipata kiundani na kuna habari juu ya muhimbili ya jenga ICU maalumu ya wajawazito ni habari pia ambayo imeangaziwa kiundani ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini waandishi wa IPP wangara tuzo za Ejet ni tuzo za umahiri wa uandishi wa habari zo tunaambiwa waandishi wa IPP wangara tuzo hizo lakini asasi za kusudia kupinga muswada mahakamani ni pia taarifa ambayo utapata ukurasa wa tano wa gazeti la mpashi mwanga jamii maofisa watatu wa serikali wa fajalini na pia tunajuzwa ukurasa wa nne juu ya mapya ya ibuka kesi ya kigogo cha kukuru hilo ni gazeti ni pashi mwanga jamii kwa kurasa za yake ya mbele imeangazia e, taarifa hizo lakini uhuru kweli daima hapa nikiangazia mtazamaji na habari inosomeka JPM waweka kiporo ofisadi mradi NSSF azindua gala kubwa mitambo ya kuhifadhi gesi ni habari ile pauzito hapa kurasa mbele ya gazeti hili na undani wake utapata kurasa ile wa pili akishinda budget kuu 2019 2020 pia ni habari ambayo imeangaza kundani ukurasa wa tano wa gazeti hili la uhuru ukweli daima pia kuna taarifa juu ya msako mkali wa baini majiji matatu kuongoza wamiliki wa maabara feki moto wa kuzisaka mabara feki unazidi kupamba moto hasa baada ya serikali kupitia kwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto dr Faustin Dugulile e kuzitaka almashauri zote nchini kufanya msako wa kuzibaini kuokoa maisha ya watanzania wengi ni habari ambayo inaangaziwa kiundani ukurasa wa pili lakini wanahabari wa uhuru wa penye uteuzi agent 
ya, ni kusiana na tuzo hizo za umahiro na habari na upi utaipata ukurasoli wa sita wa gazeti hilo huru ukweli daima. Sasa na ya mtanzania fikra ya kinifu linyewe hapa lina habari na usumeka mradi wa taifa gas wa mfurahisha JPM. Asema Tanzania ni mahali salama kwa wawekezaji wa wawekezaji wa jamini kuwekeza. Na hapa kuna dondoo juu ya taifa gas imefanya uwekezaji wa shilingi bilioni hamsini ndani ya miaka mitatu kuwekeza tena shilingi bilioni tano huku uwezo wake wa kuhifadhi gesi ni tani afsaba mia sita na hamsini na idadi ya watanzania wanaotumia gesi ni milioni mbili nukta tano na kuna nukuu hapa ya Dr. John Magufuli ikisomeka kwamba nimefurahi kumuona miliki wa kampuni hii ni wa Tanzania kwa utekelezaji huu mkubwa mmenipa moyo kwamba Watanzania wanaweza hasa tunapoamua mwisho wa nukuu ni habari ambayo tutapata kiundani ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mtanzania fikra ya kinifu mtazamaji mtanzania pia ameangazia juu ya bajeti ya mwaka 2019-2020 ikisomeka hapa habari ya kwamba bajeti ya pita serikali ikitoa msimamo wa taulo za kike ni habari ambayo tutapata ukurasa wa nne lakini ukurasa wa kwanza hapa pia imeangaziwa kwa undani kidogo na hapa kuna habari juu ya muhimbili ya punguza idadi ya vifo vya uzazi. Hiyo ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa tano wa gazeti Mtanzania Fikra ya Kinifo. Na mtazamaji kuongo hiyo hapo sasa inanipa fursa kwa mia katika ukurasa za michezo na burudani ambayo nikianza na gazeti hili la Dimba, gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani. Dimba hapa yandika Afcon ya fumu usajili Yanga kwamba habari njema kwa mashabiki wa Yanga ni kwamba kocha wa mkuu mwenye zahira amesema ameanza kuchota maujuzi mengi huko Misri kuna kufanyike michuano ya Afcon ni habari ambayo inapata ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu lakini wabunge 30 wajitosa vita ya taifa SARS tunajuzwa pia mkataba wa mdatisha beki Brazil wa Simba mgunda mngangania Alkiba huko Kagere anza kutetema kutetea namba yake au kuika musoko kutoa nangeu ni habari zote hizo ambazo zinazopata kiundani ukurasa ule wa pili wa gazeti la Dimba na kuangazia ukurasa wa nyuma wa gazeti hili kwa habari za michezo kimataifa kuna habari inasomeka subiri ni muone vanjeka tabiri mabingwa wa EPL msimu ujao lakini mshahara wa Messi wazua kizaza ni habari pia ambayo utapata ukurasa wa nyuma wa gazeti la Dimba ama gazeti mengine hapa nikianza na gazeti la mwananchi ukurasa wake wa mwisho kabisa aho habari za michezo imeangazia undani wa habari inosomeka stars msikate tamaa ni maneno yake na rais Dr. John Pombe Magufuli na hapa kuna nuku yake kusomeka wachezaji wapewe moyo kwa sababu wakifungwa tunafungwa Tanzania na wakishinda inashinda Tanzania mwisho wa nuku hiyo na habari kamili utaipata ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili la mwananchi na mtazamaji sasa naangazia gazeti la habari leo guji la habari Tanzania kwa upande wake hapa likigusia habari za michezo juu ya JPM watia moyo stars Uh, kwa Munika elezea sababu za kufungwa uh, Kongo yenyewe waiwekea mikakati Misri huko Uganda ya Ethiopia Zimbabwe ni habari ambazo zipata kiundani uh, katika gazeti hili la habari leo na hapa kuna habari picha uh, ikionesha wachezaji wa timu ya taifa ya Tunisia wakishangilia baada ya kufunga bao dhidi ya Angola katika mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika Afcon kwa mwaka 2019 uh, Cairo Misri juzi timu hizo uh, zilifungana bao moja kwa moja mpaka kumalizia kwa dakika tisini za mchezo huo na sasa naangazia gazeti na nipashe mwanga wa jamii kwa habari za michezo lenye hapa limeangazia juu ya Brazil Vieira anayejifunga rasmi Simba ni Beki Kisiki aliyechezea Brazil kombe la dunia hiyo 17 pamoja na Neymar Cotiho huko pia akimudu nini utafahamu ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili nipashe kama inavyoonekana hapo ukijipatia na kala hiba utafahamu kiundani JPM atoa neno kipigo cha stars ni habari nyingine patikana ukurasa wa mwisho wa gazeti hili ni pashe mwanga jamii lakini kimataifa tunaambiwa Messi Neymar tatizo makombe baka PSG ni habari ambayo utaipata ukurasa ule wa 30 wa gazeti hili ni pashe mwanga jamii nikiangazia sasa uhuru ukweli daima kwa upande wa habari za michezo hapa nikianza na habari inasomeka JPM ikiingia kifua stars makonda kwenda Misri wabunge nao huacharuka utaipata habari hiyo ukurasa wa mwisho na pia ukurasa wa 23 eh, habari hii inaendelea na hapa kuna habari picha hapa ikisomeka nimewakosha eh, kama unavyoona hapo ikimonesha mlinguaji maarufu nchini Hassan Musa maarufu kama Super Nyamwela 
amekifanya vitu vyake wakati wa hafla ya kuwatambulisha wasanii na wana michezo eneo watakalo jenga kijiji chao Kigamboni jijini Dar es Salaam hivi hivi karibuni habari nyingine hapa ya kimichezo tunaambiwa Samata wanyama pata shika na ni habari ambayo tapata ukurasa wa 23 na kimataifa uhuru kweli daima yaangazia juu ya Manchester United ya Mtosa Neymar ukurasa wa 23 utafahamu mengi kuhusiana na taarifa hiyo gazeti la uhuru ukweli daima Mtanzania fikra ya kinifu kwa kukamilisha tuongee magazeti hapa michezo yenyewe laangazia Magufuli Amsha Mzuka Upia Stars huku nahodha wa Neymar Kotio Asain Simba na kiburudani tunaambiwa wasafi festival 2019 lazinduliwa ni habari ambayo tapata ukurasa wa 21 la gazeti la mtanzania fikra ya kenifu na mtazamaji eh, kwa nakuwa ungo hiyo hapo ni kujuza ya kwamba sina la ziada katika tuongee magazeti ulikuwa nami alisa evans kwa jijini dar es salaam kwa heri wena asubuhi njema